restorana girerken arabamızı dezenfekte ediyorlar ya. Hayatımda ilk defa böyle bir gömrük geçişi yaptım. Bulgar polisi arabanın başına toplandı. Abi bu kaç beygir nasıl basıyor? Bir de gümrük de bize arabaya bastırdılar ya. Bir bas bakalım görelim diyorlar arabanın nasıl olduğunu. Hepsi kaç sıra bu bilmem ne zar sırt diye. Valla eğlenceli bir geçiş oldu. Baya ilgi odayız. Kaç para bu? 500 bin. 500 bin euro. euro. <gülüyor> şimdi, Türkiye'den be. Şimdi Binetka diye bir şey var bunların. Ee, biz ne o? Hızlı geçiş için şey alıyoruz ya. Ha, evet. Bunlar da yolda para vermiyorsun. Bir tane belge alıyorsun. O belgeyle e, bütün bir hafta boyunca kullanabiliyorsun. Değil. Bütün otobanı. Otobanları, otobanları mı? 15, 15 euro mu? Evet. 10 euro mu ne öyle bir para vereceğiz? Otobanlardan geçmek için alınıyor. Evet. Ondan sonra da başka para vermiyor. Bir günlük ne kadar ödeyeceğiz? Bir, bir haftalık bu. Bir haftalık. Ha bir haftalık alıyoruz. 15 lira mı? 15 lava ne kadar ediyor? 8 euro. Ha. Yani. Şimdi Belgrad'a gidiyoruz. Biliyorsunuz ben Arnavut'um hiç gitmedim. Yani Sırbistan'a girmiştim ama ilk defa Belgrad'a gidiyorum. Pasaportumda da Kosova damgaları var. Gümbür gümbür. Bakalım Belgrad'da sıkıntı yaratacaklar mı bana? Muhtemelen yaratmazlar ama böyle Bulgaristan'ı Doğudan batıya doğru geçeceğiz. Sizleri de yanımızda götüreceğiz. Bulgaristan'a geldik. Burası bayağı baksana ya şarap uzun bağları var. Şarap uzun bağları var burada. Hemen ileride 10 dakika ileride kazino var. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldik. Belgrad diyecektim. Hedefimizde Belgrad var. Sofya'da hiç durmadan devam ediyoruz. Bekir yoruldun mu? Biraz ama iyiyim. Baya Lüleburgaz'dan beri Lüleburgaz'da uyandık. Sofya'ya geldik. Belgrad'a gitmeye niyetlisin. Gideceğiz. Kesinlikle gideceğiz. Ne yazık ki ben kötü bir kopilotum. Arada alıp süremiyorum. Çünkü araba sürmeyi bilmiyorum. Araba ehliyetim yok. Motorcuyum. Sofya'ya iki sene önce gelmiştim ben. Trenle gelmiştim. Karlar içindeydi. Aynı vakitte bu civarlarda gelmiştim. Ocak civarlarında ama bugün baya şanslıyız. Çünkü hava yaz gibi. Bahar havası var. Çok güzel. Sofya şu an 11 derece. Aslında hava böyle olmasa Ocak'ta yani biliyorsunuz bu Balkan ülkeleri normalde karlı, buzla kaplı yollar olur. Bu arabayla imkansız bizim Barcelona'ya gitmemiz. Hatta bu sabaha kadar Yunanistan üzerinden, İtalya üzerinden feribotla gidecektik. Bu son anda karar değiştirip Sırbistan, Hırvatistan, Zagreb, Slovenya, Venedik, İtalya, Fransa ve İspanya olarak bayağı Avrupa'yı baştan başa doğudan en batısına kadar neredeyse Portekiz hariç geçmiş olacağız. İlk ülkemiz Bulgaristan. Yaklaşık bir buçuk saate geçmiş olacağız. Evet, bir buçuk saat sonra Yugoslavya'dayız. Eski ismiyle Yugoslavya. Benim geldiğim topraklar. Benim biliyorsunuz annem Kosovalı, babam da Arnavut ama şu an mevcuttaki Sırbistan'ın güneyindeki Kopran köyünden geliyor. Annem de Kosova Mitrovitsalı. Tabi o zaman aslında Kosova ait babamın geldiği topraklar ama onu kaybetmişiz bir şekilde. Yugoslavya'da çökmüşler üzerine <gülüyor> bizim köyün. Oradan geçer miyiz bilmiyorum ama zannetmiyorum geçeceğimizi. Bulgaristan bayağı tertemiz göz gözüküyor. Ben ilk defa bu şekilde görüyorum. Çok farklı geldi. Bembeyazdı çünkü ben geldiğimde. Yollarda bile yürünmüyordu ama çok hoş bir ülkeymiş yani bu haliyle de. Bahar haliyle diyelim. Devam ediyoruz. Bekir yorulduğu an yolculuğumuz bugünlük sona erecek ama Belgrad'a ulaşacağız kesinlikle. İnatçı. Bu adam benim gibi Belgrad'a git götürecek bizi. İyi bakalım. Var mı söyleyeceğiniz bir söz Bekir Bey? Herkes kendine iyi baksın. Ya cidden altımıza sıçtık az önce. Yani... <gülüyor> Hapse giriyorduk altına. Belgrad'da sıkıntı yaratacaklar bana. Muhtemelen yaratmazlar. Yani gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. 
Ya çok acayip. Tam böyle kontrolden geçiyoruz. Geçtik. 2 metre 10 santimlik bir herif geldi bu. Belgeleri aldı. Sağa çekin dedi. Biz de çektik. Tamam abi dedik. Zaten dev gibi birisi. Ben de onun öncesinde Bekir'e hep şey diyorum. Oğlum diyorum. Kosova, Kosova pasaportum var yanımda. Nereye koyalım? Ararlarsa falan bir şey olursa. Ki yani benim tarihimde 100 ülkeye gittim neredeyse. Hiç hiç, hiç aramadılar. Böyle gizli bir yere koydum Kosova pasaportunu. Amcam böyle dev gibi bir amcamla yanında bir kadınla geldi. Başladılar arabayı aramaya. Ne iş yapıyorsunuz? Ne kadar para var? İşte Bekir'e sordu. 1000 euro var dedi. Ben dedim 1000 euro var yanımda dedim. Barcelona'ya gidiyoruz. İşte ne var dedi? İçki var mı dedi? Sigara var mı dedi? İçmiyoruz dedik. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben dedim gezginim. Bu diyor ne dedin o sen? Ben dedim pokerciyim. <gülüyor> Adama pokerciyim diyor. <gülüyor> pokerciyim ne dedi. Ne yaptı yani. Gidecek ondan sonra şirketi araştıracak. Evet. Ne gerek var? Ne, ne iş yapıyorsunuz? Uzun, uzun. <gülüyor> evet. Gerçekten de kumarbaz bu arada. Sonra arabayı açtı adam. İşte bagajı ön tarafta açtı. Bizim... Her şeyi çıkarttırdı. Ondan sonra da şeyleri dedi. Ee, civatalar bunu dedi açalım dedi. Ha civatalar diyor açılmış mı diyor. Yeni araba diyoruz açılmış mı diyor açın diyor. Ya aç dedi bu da. Açıyorsan aç dedi civataları. Uyuşturucu arıyorlar arabada gerizekalılar ya. Her neyse zaten yani gerizekalı da demek lazım da çünkü ya yani böyle bir arabanın içinde bizim gibi böyle kıyafetlerle adam pijamayla <gülüyor> bir şekilde biraz sırıtıyoruz gerçekten de. Her neyse bütün gözler yani ikisi Bekir'in üzerinde tabi beni bana böyle sallamadılar falan Başladılar böyle arabayı aramaya İşte ellerinde böyle aletler bilmem ne arabaları arabayı arıyorlar Tak Benim böyle Kosova pasaportunu sakladım Yeni direkt kadın buldu hiç yani hiç başka bir yere bakmadan Pasaportu buldu bana şey diyor Bu ne? Bu ne diyor? E dedim Neydi? Dedi E dedi dedim ne dedi iyidir Dedim ne dedim? Dedi ne dedim? Kim dedim dedi kim ne dedi dedi Yani Türkiye'de 50 lira alıyorlar dedim çıkarken Onun için aldık dedim Dedem Kosovalıymış ama ben nerede olduğunu bile bilmiyorum dedim <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl nasıl sattım ya Düşünün ya Direkt Arnavut milliyetçiliğini gömdüm Tarihe gömdüm Annem falan izlemez bunu umarım Tabi Kosova Pasaportu çıkınca Bu sefer gözler benim üzerime Bekir'den döndü Çünkü Arnavut'sun Ferrari desin ve Kosova pasaportunu saklamışsın. Neden acaba? Adam benim donuma kadar aradı. Cebimdeki Ama öyle bir arayışı vardı yani, ki her şeyi çıkardıktan sonra yani <gülüyor> bir yer kaldı. <gülüyor> evet, Oraya da bir... aslında her yere baktı. Üstüne her yere, her yere baktı. baktı. Evet arkadaşlar. Az önce Sırp polisi tarafından iki onluk bir adam tarafından her yerim taciz edildim. Ellen, ta taciz edildim, ellendim. Cebimdeki her şeyi aradılar, baktılar, dedik dedik aradılar. Ben de çıkartayım mı dedim cebimdekileri? <gülüyor> Hayır dedi, gerek yok dedim. <gülüyor> Adam bak bir şey dedi. Ya dedim, bu dedi normal. Evet. Ya Sen ben dedi şöyle bir çekeyim. Cidden... Biz dedi şeyi piyangoyu bulduk burada. <gülüyor> cidden Kosova pasaportunu gördükleri anki surat, suratlarını keşke çekebilseydim ya. Ya çok yaşadı adamlar, bir de saklamışız ya. Her neyse her yeri aradı, arabanın her yerini dedik hiçbir şey bulamadılar. Benim işte kirli donlarımı falan buldular. Öyle sevimli ama yani şey yapmadı adamlar evet, ya. Kimse problem yapmadı. Yani böyle... Buna benzer bir olayı nerede yaşadım biliyor musun? Nerede? Aslında ben değil. Ee, kendi. Evet, eşi ee, bu arada. Evet, Çinli eşi. arkadaşım eşi. Ee, bundan biz 8 sene önce falan Çin'e geri dönerken Türkiye'den lokum götürüyor. Evet, Allah. Paketleri öyle bir yapıyorlar ki lokumda da o beyaz, beyaz şey, şey var ya kudra, evet. gibi. Neyse, gümrükten geçerken Hong Kong yolunda ama 20 kutuya yakın var için. Oo. Çantada. <gülüyor> Şeyden geçiyorlar. Hanım anlatıyor diyor ki bir anda diyor şeye bastı diyor. Orada <gülüyor> bir, <gülüyor> ay, evet, bir şey bastı. Diğeri diyor bingo dedi diyor. Ben de diyor gülüyorum. <gülüyor> evet. Ben de diyor gülüyorum onlara diyor. Abi Neyse ya. diyor, neye diyor bingo dediniz diyor, şey diyor aralarında konuşuyor diyor, bulduk diyor, e açın yiyin o zaman <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Onun Çin'de gibi, ölüm Kosova, cezası var uyuşturucu evet, sokmuyor. Kosova pasaportunu yani. bulunca şey gibi, evet ya, bingo bayağı, bulduk ne bulduk, şey Ama ben yani. cidden bu geceyi dedim karakolda geçireceğim yani, hiç 
Ya bir kıllık yapacaklar çünkü direkt şüphelisin abi. Yok, yani. şey, yani. 500 bin euroluk Ferrari, Kosova pasaportunu saklamışlar böyle pijamalı pijamalı tipler yani. Direkt e, şüpheliydik. Şöyle bir şey söyleyeyim ama çok kibar, çok güler yüzlü davrandılar. Bir şey bulsalar da eğer tabi çok farklı bir şey olacaktı yani. Durumumuz farklı olacaktı. Bulamadıkları için. Bulamadıkları için. Rahatız. Ay böyle işte. Valla götümüz ucu çıkarttı ama be. Ben o Kosova pasaportunu gördüğün an dedim yani sıçtım ya. Sıçtım. Her neyse yolumuza devam ediyoruz. Belgrad. Belgrad'da da bu gece büyüyeceğiz. Sabah da Zagreb'e gideceğiz. Böyle şeyler oluyormuş benim. Birkaç kere böyle sınırda problem yaşadım da ilk defa böyle bir şey oldu yani. Gerçekten Kosovalı olduğumu her türlü saklamak isterken direkt şey yaptık. Size motoru da göstereyim bu arada. Bas Bekir bas! Günaydın herkese. Gördüğünüz gibi yamulmuş durumdayız. Ama arkadaş sapa sağlam. Bugün minimum 1200 kilometrem var. Ama ben dayanabilir miyim bilmiyorum. Daha şimdiden yamulmuş haldeyim. Belgrad geceleri gerçekten yamulttu beni ya. Allah. Evet Bekir Bey nereye gidiyoruz? Ee, önce Zagreb. Sonra Lübiyana. Oradan Venedik. Büyük ihtimalle Venedik'te mi konak gideceğiz? E, Milan'da kalırız gibi mi? Milan'da mı? Evet. Milano. Evet. Ülke hedefimiz Zagreb, Hırvatistan, Slovenya, Ljubljana başkenti. Oradan Venedik. Ben Venedik'e Venedik geçeceğiz de. Geçer miyiz diyorsun? Kesin geçeceğiz. Bence biz Venedik, Venedik'te kalırız arkadaşlar. Venedik'te kalırız gibi. Ya Venedik'te kazino var. Evet kalabiliriz. Arkadaş kumar var. Yani ben milli piyango bileti bile almam. Böyle de güzel bir çocuğum değil mi ya? Bekir şimdi haritadan bakarken fark ettim. Solumuz Bosna. Biz Sırbistan'dayız. Tam karşımızda Hırvatistan. Bosna, Sırbistan, Hırvatistan sınırının birleştiği noktadayız. Gençler belki hatırlamaz. Aranızda bunların hepsi tek ülkeydi. Yugoslavya. 20'li yaşlar için bayağı eski bir hikaye aslında. Bizim içinde yaşadığımız e, Yugoslavya'nın bölünmesini çok net hatırladığımız. ve ailem de buradan geliyor zaten. Evet, artık bunlar çok ülke olduğu için pasaportunu alayım. Evet, pasaportumuzu verelim arkadaşlar. Çünkü Avrupa Birliği'ne de giriyoruz bu arada. Hırvatistan yeni Avrupa Birliği üyesi oldu. Ama sanırım Schengen Zon'da değil. Slovenya'dan başlıyor galiba Schengen Zon. Tabi Schengen'de girebiliyoruz da. Schengen bölgesine Yugoslavya'yı daha almadılar. Bulgaristan'la Romanya'yı da almadılar galiba. Her neyse Yugoslavya'dan bahsediyorduk. Neydi Yugoslavya? 7 tane ülke çıktı Yugoslavya'dan. Sırbistan, Karadağ, Montenegro 2, Hırvatistan, Slovenya. ilk Slovenya ayrıldı zaten. İtalya'ya komşu Slovenya. En son Kosova ayrıldı. Benim memleketim Makedonya. Bir de Bosna Hersek. Bosna Hersek'i unuttuk. Bu Hırvat çocuk Fort Fiesta'sı ile bizi takip etti etti. Sonunda buraya geldi. Fotoğrafını çekebilir miyim bu arabanın dedi. Biz de içine oturttuk. Sonra bir tur attıralım sana dedik. Şimdi Bekir onu, onu biraz gezdirecek. <gülüyor> ya çocuk arabadan çıkmak istemedi ya. Nasıl bir Araba sevgisidir. Çok ilginç gerçekten ya. Hiç anlamadığım bir sevgi bu. İçine binince hepsi aynı işte. Bak bak bak bak. Şu anda çocuk mutluluktan orgazm. Çifte orgazm yaşıyor ya. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dayız. Ljubljana'nın eski şehir merkezindeyiz. Bekir görüyorsunuz çocuğuna ödev yaptırıyor. Evet. Bekir Neşi Çinli. Çok tatlı bir çocuğu var. Yarı Türk, yarı Çinli. 
İngilizce ödevini yapıyorlar beraber. İşte benim böyle sorunlarım olmadığı için görüyorsunuz. Rahatça gezebiliyorum. Evet bir köprü var. Köprü nedir? Avrupa'nın klasik köprülerinden üzerine kilitler koymuşlar. Aşklarını garantiye almak için. Bizim aşkımız da olmadığı için garantiye alacak bir durumumuz da yok. Çok güzel bir hostelde kaldık. Eski bir hapishaneden hostele çevirmişler. Hikayesini tam bilmiyoruz ama böyle aşağıda hücreler falan filan vardı böyle. Çok sıcaktı, çok güzeldi. İşte hatta Twitter'da birisi şöyle yazmış. 20-30 sene önce, 30 sene oluyor herhalde, 2020'ye girdik değil mi? 20-30 sene önce zorla insanların kaldığı yerlerde şimdi insanlar isteyerek kalıyorlar yazmış. Gerçekten doğru. Tabi tek fark biz dolaşabiliyoruz. Slovenya, Yugoslavya'dan ilk ayrılan ülke. Çünkü Avrupa ile çok yakınlar. Biliyorsunuz İtalya'ya komşu. İlk Slovenya ayrılıyor. Son da benim memleket Kosova ayrılıyor. Küçük bir pazar yeri var burada. Meyveler var görüyorsunuz. O Trabzon hurması mıydı bu? Bizim Kosova'da da vardır. Trabzon hurmaları. Şöyle göstereyim. Şimdi nereye gidiyoruz? Venedik'e gideceğiz de yani evet. neresi üzerinden Venedik'ten gideceğiz? Venedik'ten geçeceğiz. Tamam. geçeceğiz. Oh, Venedik'te romantik bir yemek yer miyiz? Yani deneriz. <gülüyor> Seninle ne kadar romantik olabilir bilmiyorum ama deneyeceğiz. Ee, Milano'ya mı gideceğiz Mila orada? Milano'nun kenarından geçeceğiz. Milano'nun yanından Genova'ya sevmiyorum ben gidiyoruz. zaten ya. Ondan sonra deniz kenarı. Cenova. Sonra ee, Fransız Riviera'sı. Evet. Ve Orada kalırız. Barcelona. Yani. Evet, Fransız Rivi arasında kalacağız. Evet, Bekir'i yakaladılar. <gülüyor> Fetiş yok. Yine fotoğraf çekiniyorlar arabayla. Çekiniyorlar mı ya? Çekiliyorlar. Fotoğraf çekiliyorlar arabayla. How are you? <gülüyor> Good. Gördüğünüz gibi. Eşi. Fotoğraf çek. Zaten yolculuğun yüzde yirmi insanlara fotoğraf çektirmekle geçti. Kaç basıyor? Kaç lira? Devamlı bu sorularla şey yapıyoruz. <gülüyor> Kadının tepkisi çok iyiydi arabanın fiyatına. Kolka dedim. 500 bin euro. Böyle. Şu anda Slovenya, İtalya sınırına geldik. Sınırda böyle çevirdiler bizi. Bu bir neti yapıştırmak gerekiyormuş değil mi? Evet. Tümden yapıştıracaksın diyor yoksa invalid diyor. Yapıştıracak Abi yani, zaman ortası onu... camda kalıyor. Çıkmıyormuş yani. yani jiletle Geç... çıkart diyor. Evet yani ya böyle saç benzin ya. Çıkar diyor. Ay şey nedir o? 300 euro ceza kesik diyor. Yani... Bir öncekinde arabada taktım ben onu, çıkartamadım şeyleri. Ondan sonra camı değiştirdik boş boş olarak korktu. Oha! Abi ne yapayım her taraftan, buradan her geçerken koyduğunda... Hayır, bir de abi ne saçma bir şey ya. Çir çirkin bir şey oluyor ki. Almışız bir niyetlerimizi. Kadın Allah'tan sevimli bir kadındı da. Tam İtalya'ya girerken Sloven polisi tırrak diye durdurdu. 300 euro bir niyette parası, cama yapıştırmadınız diye. Zaten cama yapışık duruyor ama... Tam yapıştırmak gerekiyormuş. Her neyse acıdı bize. Baktım bunların Ferrari'si var. Para kalmamışlar. Yani genelde ne yapıyorlar? <gülüyor> Şimdi mesela bunu alıyorsun buradan. Evet. Öbür tarafta başka birine veriyorsun. O yapıştırıyor mesela. Hani evet. o şekilde gidip kullananlar var da. Şimdi 15 euro için biz kalkıp da hani herhalde evet. yapmayız. Evet. Çok, çok saçma. Kadın direkt şey dedi büyük ihtimal. Ya yani bunlar 15 euro 15 euro. Evet. Onun için hadi gidin burada. Evet arkadaşlar yapıştırın vinyettanızı. Yok yok yapıştırıyorlar. Yapıştırıyorlar. Yani. yapıştırıyorlar gerçekten direkt yani hiç. Muhtemelen kimse de yapıştırmadığı için 300-300 bizde bayağı sıra vardı orada. Yakalamışlar İtalya'ya girmeden. Son kazı çakıyorlar. Yugoslavya'dan çıkma kazı. Her neyse ödemedik en azından. Slovenya'dan İtalya'ya girdik. Şu anda 
İtalya'da otobana mı giriyoruz Bekir? Ee, İtalya'da otobana giriyoruz. Her yerdeki gibi aynı otoban ama bu otobanın çok önemli bir özelliği var. Evet. Avrupa'nın en pahalı yolunu kullanacağız şimdi. Ciddi misin ya? Yani? Evet. Tüm Avrupa'nın. E, tüm Avrupa'nın. Yani benim gezdiğim kadarıyla belki Oslo tarafında, hani evet, Norveç, o taraflarda, Kuzey Avrupa'da daha pahalı olabilir bu. Yani ben Norveç gitmediğim için, bayağı pahalı yani. evet gitmediğim için bilmiyorum. Ama e, şimdi bu otobandan çıkmazsak bunun çıkışını İtalya sonunda yapacağız. Cenova'da. Cenova'dan en batı sonra. En noktasında neredeyse. E, ve yaklaşık 85 euro ya yakın ya 67 euro ya da 85 euro bir para ödeyeceğiz. Tamam. Yani, yani bunun da Türkçe anda şey yaklaşık 500 lira. 500 lira 80 küsur euro. 500 lira. İtalya'nın en doğu noktasında. Slovenya sınırında şu anda. Ne deniyor buna? Euro Pass mı? Neydi bu? Ee, ne deniyor? Euro Pass galiba. Ben demek ki. Telepass. Ha, telepass. Telepass. Telepass. En doğudan en batıya kadar otobandan gideceğiz. Basacağız. Hız sınırı nedir İtalya'da? 120 130 yani. Çok kötü ya. Berbat. Ama burada çok fazla şey var. E, tır var. Onun için zaten Hızlı bu hızları gidiyoruz. çok fazla yakalayamayacağız. Bir de zaten deniz kenara gideceğimiz için e, Fransa'da gideceğiz deniz kenarında. Yok. Burada e, Cenova'dan sonra evet. Fransa sınırına kadar Deniz kıyısından gideceğiz. San Remo'dan falan geçeceğiz. Ondan dolayı zaten çok aşırı hız yapamayacağız. Yani 170-180 falan var. Burada Anakara'dan <gülüyor> doğudan Batıya kadar Milano'dan falan geçeceğiz. Sonra Deniz Kırıcısından devam edeceğiz. Fransız Riviera'sı. Ondan sonra Barcelona. See you later, alligator. Şu anda İtalya'dan Fransa'ya geçiyoruz. Sınırda böyle dev bir tünel var. Çok uzun. Bayağı da sürüyoruz. Bakalım ne kadar gidecek. Sen geçtin mi bu tünelden? Çok. Ha, bitti burada. Ha, bir tane daha başlıyor ama. <gülüyor> Birazdan Fransa'ya geçeceğiz. Fransa'dan da Monaco'ya. Monaco. Monte Carlo kazinosundayız. Peşin satan. Veresiye, veresiye satan. satan. <gülüyor> yani kazanan ve kaybeden. <gülüyor> ya ben bu arada cidden hayatımda ilk defa kumar oynadım. Milli piyango bileti bile almam. Ama 10 euroluk alalım dedik. Hani Monte Carlo kazinoda da kumar oynamamış olalım. Kazino always wins. Hikayesi doğru değilmiş. Bakın gözüküyor mu bilmiyorum da. 280 euro kazandım. Tarkan konseri de varmış burada. Ben de Bekir kaybeden de, olarak. Bekir de kaybeden olarak. Müthiş ya. Ya bu arada cidden gelirseniz kumar falan oynamayın tabi. Çok kötü şeyler ama. Yoksa benim, 17, gibi, benim evet. gibi üzülerek gidersiniz. 17 euro girişi buranın. Ünlü Monte Carlo kazinosu. Ama hani gelip de çok da oynamak isterseniz kırmızı evet. üçü oynayın. <gülüyor> Aslında 7'yi oynayın. Ama... Kırmızı 7'ye. Evet, kırmızı 7'ye. Biz oynamadık. Ben yaktım Peki, Bekir'i. <gülüyor> Bekir'i ben yaktım. Arkamda görüyorsunuz ünlü Monte Carlo kazinosunu. Böyle Rolls Royce mu Bekir? O mu? Evet. Ha? Rolls Royce'lar falan. Her yerde Ferrari'ler. Acayip güzel bir ortam. Hiç. Biz bu da Cafe de Paris. Cafe de Paris. Burası ünlü Paris kafesi. Monte Carlo kazinosu. Fotoğraf çekmek yasak içeride. Ben gizlice çektim biletimin parayı almadan önce. Gece saat kaç oldu burada ya? 11.30. 11.30 biz de gidip yatalım. Hadi Aa. gidelim bir de şurada oynayalım ya. Nerede? Yani. Hayır, hadi tamam oyna. Ben oynamam. Ben aldım parayı artık. Ölene kadar bir daha kumar oynamam. Kazandım diye de kumar bazlarının kafasını etini yerim. Bak bir de burada oynayalım. Hadi bir de burada kaybet bakalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bana... Tarkan ya. Ya bu Tarkan müthiş bir adam. Baksanıza. Gururumuz, dünya starımız. Herkes bok yesin Tarkan'ın yanında ya. Bir de bak, bak, bak. görüyor musunuz? Hayır. Şimdiden her yere reklamını koymuşlar Tarkan Reis. Evet, ailenizin kumarbazı 
Bekir Monte Carlo Casino'dan çıktık. Şuraya da bir girelim dedi. Beni de peşinde sürükledi. Burada içkiler beleşti bu arada arkadaşlar. Monte Carlo'da 1 aya 10 euro verdik. Monte Carlo Casino'daki zararını çıkarttı. Aynen. Hayvan, hayvan adam. Paramızı aldık. Ben oynamadım. Ben cep telefonumu iyiyiz. şarj ettim. Bir de beleş hiç geçtim. <gülüyor> İyiyim bu yani. <gülüyor> ben Bunlar artıdayım. Bize. Bunlar Bekir bizi kazandığımız sıfırladı. paralardan sonra dövmeden biz kaçalım buradan. Evet, evet. Şuradan gideceğiz. Yok, Şöyle, yok yukarı çıkıyoruz. Gelin size son kez Monte Carlo Casino'yu göstereyim. Cafe de Paris kapanmış. Bunun ünlü kafesi. Cafe de Paris. Evet. Gece noktayı koyuyoruz. Yorulduk evet, ya. Ta Slovenya'dan gelip burada kumar oynadık. Artık yorulduk. Yorulduk. Yaşlı insanlarız biz. Bu ya. taraftan gideceğiz. Nereden gideceğiz? İyi hadi bakalım. Yürüyelim. Kaçalım. Evet. Ölmesinler bizi. <gülüyor> Sınır orasıymış. Tünelin içiymiş. Frontier de France Monaco diyor. Burası Fransız canlı. <gülüyor> Tünelin içinde sınırlar. Aa, bu güzel görüntü ya. Çok güzel. Önce parayı Par alıyoruz. <gülüyor> Padişah Bekir Efendi. Kesmeyi geri buraya bırakıyoruz. Var ya, soydular bizi, soydular. Bak. Fransa'ya geliyorsun. Fransa'da farklı bir taktik Ondan izleniyor. Sonra, böyle, hain düşman, <gülüyor> al sana bomba diyorsun. <gülüyor> Bombe. <gülüyor> anahtar falan var. Bakın bu poşet doluydu. Doluydu. Gülün tabi Fransız polisler var. Gülüyorlar. Tüh! <gülüyor> Yazıklar olsun size ya. 24 euro nedir lan? <gülüyor> nedir? Neyin parası bu? Sanki Eiffel Kulesi'ni satın alıyoruz. Dikmişler oraya. Sanki yolu satın alıyorlar. Yok Eiffel Kulesi'ni dikelim. Yok şarap içe. Sanki yok başka yerde şarap ya. 24 euro. Ulan 2 euroya şarap satıyorsunuz. 10 şişe şarap parası ya. <gülüyor> 3000 kilometre 4 gün ve haftanın kahramanı Bekir Aydınoğlu. Kaç? 9 ülke geçtik ya. 9 evet. ülke geçtik. Gerçekten. Şimdi i̇şin en güzel tarafını söyleyeceğim evet, size. Evet. En güzel tarafını. Şimdi oradan çıktık. Buraya kadar evet, geldik. geldik. Her şey güzel. Şu elimizde gördüğümüz alet. Evin anahtarı. Pili bitmiş. Evin garajını açmıyor. Aldık evet. dışarıdan. Evet arkadaşlar ne kadar zengin olursanız olun. <gülüyor> bakın <gülüyor> arkadaki malikane arkadaş ait. <gülüyor> Ama anahtar açılmıyor. Şimdi gezi anlatalım biz ya. Evi sonra bakarız. Ne yaptık? İstanbul'dan, İstanbul'dan çıktık. çıktık. Geberiyorduk o gece. Evet. Sonra gittik. Lüleburgaz'da uyuduk. uyuduk. Burgazla otel bulamadık ya. Böyle Altı çılgınlık olan 6 tane, tane otel geçtik. gezdik. Sonra yol üstüne böyle büyük bir oteli tavsiye ettiler. Orası Aynen. kesin. Burgaz otelmiş Bur galiba. Bur Bur Yok. Yok. Burgazlı dedi değil evet. mi? Hangi tamam. Burgazlı? Lüle Burgaz dedi. Aynı şeymiş galiba. <gülüyor> Her neyse çok takılmadık. Sofya'ya gittik Bulgaristan. Bulgaristan'dan Belgrad'a gittik. En zorlu gece, yol aslında Gece Belgrad'da oydu. kaldık. Evet. Bayağı zordu. Gece gittik. Evet. Gece Belgrad'da kaldık. Belgrad'da bir basket takımı gün... vardı. Otelimizde. Evet. Bir sonraki gün Hırvatistan'a gittik, Zabre, Zagreb'ten geçtik, sonra Slovenya'da kaldık, Ljubljana başkentinde kaldık. Metalkova Metal diye Kova. bir yerde. Orada bir hostelde kaldık. Çok güzeldi bu arada. En güzel uyku orada çektik ama evet. değil mi? Hapishanede. Böyle, hapishane hapishane host, hostelmiş. Oradan İtalya, İtalya Milano üzerinden Cenova, Cenova üzerinden de Monaco'ya gittik. Monaco küçük bir ülke, orada güzel bir otelde kaldık. Aynen. Hosteli ben ödedim, her o, gün... Birimiz ödeyecek dedik. Hosteli ben ödedim. 
Lön Meridiyen'i arkadaşa dedi. Nedense sana hep posterler denk geldi. <gülüyor> evet ya gerçekten bilmiyorum yani böyle şansım. Bu arada yani. e, neydi Aa, otelimizin adı? Crown Plaza. Lömer, Lömer Hayır şeydeki e, Belgrad'da Crown Plaza'da evet. kaldık. Ha, 100 euro'yu 100 euro'muzu sana. çaldılar. Evet ya. Var. Gerçekten. Depozit verdik 100 euro. Crown Plaza'ya 100 euro depozit bıraktık. Ve, kağıt vermediler. E, kağıt çok, vermediler. E, yorgun olduğumuzdan dolayı evet. kağıt... Park o, için bir de 20 kağıdını, euro aldı. Mail e, attık. Onu da, onu da şey yaptılar. Geri maile dönüş yaptılar. Katekül, e, katekülüye evet, getirdiler yani. Böyle bir para bulamadık dediler. Tabii bulamazsınız. E, yani, yani Gerçekten de 100 euro verdik. Ben de şahidim verdi. Ondan sonra Monte Carlo'da, kazinoda ben kazandım. Bekir kaybetti sonra Sonradan telafi kazandım. etti, kazandı. Evet. Bugün sabah Monaco'dan yola çıktık. Otelde kahvaltı yapalım dedik. 45 euroymuş. Kaçtık. Ee, <gülüyor> Benzin şeye, istasyonunda yaptık. Neydi onun adı? Omlete 20 euro istedik. Ha abi. ya omlet ne kadar dedik? 20 euro. Hemen dedik tamam biz sağ olun ne yazık ki. Bu arada biz şey tişörtlerleyiz. Evet Barcelona'da hava harika. Ocak Ama ayındayız. Ama biraz ısınmaya çalışıyorum buradan motordan. Evet. Motordan ısınayım ben. Bakın her Burada. şeyini kullanıyoruz biz işte. Tabii. Ferrari kullanıyor ama evet. aynı zamanda da Şimdi şey. Şimdi bizim Bir dakika şey nereye için? geldik? E, KBS Sonra da, Barcelona. Marsilya'yı falan geçtik, Fransa'yı evet. geçtik. Barcelona'ya geldik. Çok teşekkür ediyoruz Bekir arkadaşlar. Çok Gerçekten onun sayesinde ben bir unutamayacağım bir seyahat yaşadım. Dönüşte de e, başka bir arabayla gideceğiz. Bu arada 4-5 araba, gün Barcelona'dayız. Araba içeride evet. gösteremiyoruz. Şimdi Barcelona'ya Bekir'in evinin anahtarını almaya gidiyoruz. Ya insan yanında yedek kadar anahtar taşımaz mı kardeşim ya? Yani bu nedir ya? Yorulmuşuz zaten. Hemen nasıl sattım Abi. adamı ama? Adam dört gündür sürüyor böyle deliler gibi. Ben yanında böyle keyif. Anahtarı unutmayı fırça atıyorum bir de. Yani ne diyeyim? <gülüyor> Hayır bir de şimdi arabayı değiştirelim dedi. Bunun bir cipi varmış Range Rover. Nereye koyduğunu unutmuş. <gülüyor> Arabanın nerede olduğunu ciddi bilmiyorum şu anda. <gülüyor> Ve onu arıyor. Devamlı elemanları arıyor. Araba nerede? Adamlar diyor biz ne bilelim senin arabanın nerede olduğunu diyor tabii. Şu anda bilinmiyor arabası. Biz de böyle şey falan unutuyoruz. Evde böyle şapkayı unuttum falan. İşte cep telefonunun şarjını unuttum bir dert eden adamız. Adam Range Rover unutmuş ya Barcelona'da. Of of. Her neyse varsa aranızda mafya falan. Çökelim malına mülküne bu adamın ya. Böyle olmayacak yani. Vallahi Fazla Range Rover. Game over. Range <gülüyor> Rover evet ya yani. Bilmiyorum bulurum büyük ihtimal ben o arabayı. Her neyse arayacağız Barcelona'da. Yani Finding Nemo vardı ya işte. Evet. Finding Range Rover diye bir şey çekebiliriz aslında. Aynı şey bir de unutulacak gibi eski bir araba da değil. Ama... Evet. Bu arada tünele girdik. Her neyse biz yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Anahtarımız gelecek Anahtarımız inşallah. Anahtarımız gelecek. Arabamızı da buluruz. Evet. Adam evi kaybetti. Evin anahtarı yok. Arabası yok. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir hayat? Yolculuk bitti. Yemeğe geldik. Evet arkadaşlar. Size katalan mutfağının... Bu ekmeği kesiyorsunuz. Evet. Bu şekilde. Çok özel bir yemek. Özel bir domates. Evet özel bir domates. Sıkmalık domates. Sıkmalık Bunu... domates. Bu şekilde sadece suyunu. Buraya evet, domatesin suyunu ve ekmeği alıyoruz. Bandı. Evet. Burası normal. Şimdi Sonra arkadaşlar diyecekler ki bizde de çok güzel e, zeytinyağı var. Evet öyle. Ama buradaki zeytinyağlar da çok güzel. Bu bu Katalan yemeği bu arada. Katalanların çok sevdiği atıştırmalık diyelim. Bruschetta gibi bir şey. Evet. Zeytinyağı. Üzerine de tuzu serpiyor. Ve, ve yeniyor. Löp löp diye götürülüyor. Deniz mutfağı dedik. Bu arada Karadeniz mutfağından da hamsi geldi. Bakayım ben de hamsinin tadına. Hmm. Baya lezzetliymiş ya. Böyle. Kutluyoruz. Şerefe diyelim o zaman. Evet. Evet.